హాయ్ ఆల్ నమస్కారం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ ఛానల్లో ఆల్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియోస్ చాలా చేస్తున్నాను ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సైన్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ అన్ని అన్ని వీడియోస్ నేను చూసా స్ప్లంక్లో ఎక్కువ వీడియోస్ చేశాను అండ్ ఈ వీడియో లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాము అండ్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే ఫామ్ ఇన్పుట్స్ ఫామ్ ఇన్పుట్స్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు లాస్ట్ దాకా చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇది చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి దీని మీద ఇప్పుడు అంటే డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మీద ఫామ్ ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే డ్యాష్ బోర్డ్లో మనం డైనమిక్గా ఇంటరాక్టివ్గా చేయడానికి ఏం చేయాలంటే చాలా ఫామ్స్ నుంచి డేటా అనేది తీసుకోవాలి సో ఇన్పుట్స్ అనేవి యూజర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా రకాలుగా ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు ఎన్ని రకాలుగా ఇస్తారు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇంకో రకంగా ఇస్తారు రేడియో బాక్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సార్ డ్రాప్ డౌన్ ఓకే సో ఈ రకంగా వస్తారు ఇంకా చాలా విధాలుగా ఇస్తారు సో టెక్స్ట్ బాక్స్ రేడియో బటన్ డ్రాప్ డౌన్ ఈ రకంగా మనకి యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు సో నెక్స్ట్ చెక్ బాక్స్ కూడా ఇస్తారు మల్టీ సెలెక్ట్ కూడా ఇస్తారు లింక్ కూడా ఇస్తారు ఓకే చెక్ బాక్స్ మల్టీ సెలెక్ట్ లింక్ లిస్ట్ టైమ్ ఈ రకంగా మన డేటా అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనకి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటాని మన యాక్షన్ బటన్లో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఆ ఇన్పుట్స్ అనేది తీసుకుని ఇది కూడా మనం డ్యాష్ బోర్డ్లో మనకి ఇన్పుట్ సెలక్షన్ ప్రకారం మనం సబ్మిట్ చేస్తే ఈజీగా అప్డేట్ అయ్యేలాగా సెలక్షన్స్ అని ఈజీ క్లిక్ ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యేలాగా మనం డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్స్లో ఫోన్ ఫైన్ చేసి లాకప్ టేబుల్స్ అనేవి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా ఈజీగా రీరన్ చేసుకోవచ్చు డ్యాష్ బోర్డ్స్ అనేవి చాలా క్విక్గా ఐడెంటిఫై అవుతుంటాయి సో ఇది దానికి ఇచ్చిన ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనమాట మనం ఇన్పుట్స్ చేంజ్ అయ్యే విధంగా ఈ మార్జినలైజ్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు టెన్ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అనేది బెంచ్ మార్క్ ఇచ్చుకుంటూ ఫైవ్ సెకండ్స్ అయితే ఫైవ్ సెకండ్స్ లేకపోతే టెన్ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అని చెప్పి డేటా అనేది ఇస్తూ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను అది ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు ఒక విండోలో చూపిస్తాను సో ఇందులో మనకి డాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది స్ప్లంక్లో సో మనకి ఈ డాష్ బోర్డ్లో డైనమిక్ ఫామ్ బేస్డ్ డాష్ బోర్డ్ అని మనం నేమ్ ఇచ్చాము ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ యాడ్ చేస్తాం ఏ రకంగా టెక్స్ట్ కావాలా లేకపోతే రేడియో బటన్ కావాలా చెక్ డ్రాప్ డౌన్ ఆ చెక్ బాక్స్ మల్టీ సెలెక్ట్ లింక్ లిస్ట్ టైమ్ సో ఈ రకంగా మనం ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం డేటాని సబ్మిట్ చేస్తే కనుక మనం ఈజీగా డేటాని సబ్మిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుని డేటా అనేది చూపించవచ్చు అండ్ మనం ఫస్ట్ టెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆటో ఇన్పుట్ డ్రాప్ డౌన్లో అది ఎడిట్ చేసుకోవటానికి ఏ రకంగా ఉంటుందని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఇప్పుడు చేస్తాను సో ఇక్కడ మనకి డేటా ఫీల్డ్ వన్ అని ఉంది కదా సో ఇక్కడ మనం డేటా ఇస్తాము ఈ డేటా అనేది టైప్ చేస్తాము ఆ రకంగా టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అనేది మనం ఎంటర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనకి ఏం చేస్తాం అంటే పెన్సిల్ ఐకాన్ ఉంది కదా పక్కన ఆ పెన్సిల్ ఐకాన్ మనం ఎడిట్ చేస్తే కనుక ఎడిట్ ప్రాపర్టీస్ అని ఎడిట్ అవుతుంది అండ్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చు టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఏంటి సో బై క్లిక్కింగ్ ఆన్ ది సెలెక్షన్స్ అనమాట ఆన్ ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది టాప్ పాప్ ఆఫ్ ఇండో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము సో నెక్స్ట్ మనకి డేటా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే టెక్స్ట్ టోకెన్ ఏంటి డిఫాల్ట్ ఏంటి ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏంటి టోకెన్ ప్రీఫిక్స్ ఏంటి సో ఈ సర్చ్ ఆన్ చేంజ్ దాని ప్రకారం మనం ఈజీగా ఆప్షన్స్ అని మనకు నచ్చినాయని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం జనరలీ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఉన్నప్పుడు దాని ప్రకారం మనకు ఆప్షన్స్ వస్తుంటాయి ఆ కామన్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారం మనం ఫుల్లీగా మనం ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుని మనం కేర్ఫుల్గా మనకు కావాల్సిన అవసరం ఉంటే లేకపోతే లేదు ఆ రకంగా మనం లేబుల్ టోకెన్ డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు అసలు టోకెన్ అంటే ఏంటంటే అసోసియేట్ ఎవరినా ఉన్న ఒక ఇండివిజువల్ ఉంటే కనుక వాల్యూ అనేది ఫామ్ ఇన్పుట్ నేను తీసుకుంటాడు కదా సో అప్పుడు అది రిఫ దాన్ని వేరుబుల్కి అసైన్ చేసుకుంటున్నామా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్పుట్ ఉందనుకోండి అండ్ టోకెన్ టైం వన్ అని మీరు సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి ఆ ప్యానల్ సర్చ్ క్వరీలో యూ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ట్రాట్ అనమాట ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఓకే బై కాలింగ్ ఏంటంటే డాలర్ టైం వన్ డాలర్ ఆ రకంగా మనం టోకెన్స్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా ఎర్లీయెస్ట్ లేటెస్ట్ అవన్నీ డేటా తీసుకోవచ్చు సో ఆ రకంగా
సో ఈ రకంగా మనం ఆప్షన్స్ అన్నీ మనం ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రకంగా టైం రేంజ్ అయినా ఏదైనా సో ఏదైనా కూడా మనం ఈజీగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ టైం రేంజ్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం రేంజ్ ఏంటి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు ఈ టోకెన్ ఏంటి ఓకే ఆ తర్వాత డిఫాల్ట్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కావాలా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ కావాలా థర్టీ డేస్ కావాలా ఆ రకంగా మనం ఈజీగా టైం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డాష్ బోర్డ్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని జనరల్గా సెలెక్ట్ అని చెప్పి టైం రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అండ్ అదర్ టైం టోకెన్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లై అని కొడితే కనుక మనకి ఈజీగా ఆటో రన్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ డాష్ బోర్డ్ చెక్ బాక్స్ అయిపోయి ఆటో రన్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఈ రకంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం డెస్టినేషన్స్ ఆటో రన్ డాష్ బోర్డ్ అన్నాను కదా అది మనం క్లిక్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు ఈ చేంజ్ అనమాట టైం రేంజ్ ప్రకారం టైం ఇన్పుట్ ఉంటాయి ఉంటుంది అండ్ అందులో మనం డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఇలా రాస్తామంటే ఫస్ట్ సర్చ్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ మెయిన్ స్టాటస్ టైప్ ఏంటి స్టార్ సర్వర్ ఐపీ స్టార్ అంటే ఆల్ అనమాట ఆల్ స్టార్ ఉన్నాయని ఆల్ టాప్ ఏంటి ఫిల్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే టాప్ స్టాటస్ టైప్తో ఫిల్టర్ చేసి స్టాటస్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి హెచ్డిపి యూఆర్ఎల్ సర్వర్ ఐపీ ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకు కొద్ది స్పీడ్గా వెళ్తున్నాను ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి మనం సర్చ్ స్ట్రింగ్లో కనుక ఇంక్లూడ్ చేసి టైం రేంజ్ స్కోప్ అనేది మనం టైం పిక్ చేసుకుంటే కనుక మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఇంకా వీడియోస్ దీంట్లో మీకు క్లియర్గా క్వెరీస్ ఎలా రాయాలో కావాలంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఇంక్లూడ్ చేశాను అండ్ ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంది స్ప్లంక్ మీద సో ఆ క్వెరీస్ చేసుకుంటే మనం ఇంకోది క్లియర్గా మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఓకే మెయిన్ స్టాటస్ టైప్ ఇవన్నీ ఎలా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం అనేది సో ఆ తర్వాత అన్నీ చేసిన తర్వాత సేవ్ చేయాలి డాష్ బోర్డ్ని మనం సేవ్ చేయాలి ఈ డాష్ బోర్డ్లో సేవ్ చేస్తే కనుక మొత్తం అది రన్ రన్ అవటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ టెస్టింగ్ చేయటానికి మనం ఏదన్నా కావాలన్నా ఛాలెంజెస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా ఈ ఆప్షన్స్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని సేమ్ స్టెప్స్ అనేది పెర్ఫామ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇది ఈ రకంగా మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ వీడియో నేను దీంతో చెప్ క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోలో మొత్తం ఫామ్ ఇన్పుట్స్ చెప్పాను అన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్కి చెక్ బాక్స్కి రేడియో బటన్కి ఓకే అన్ని రకాలుగా ఇలాగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే వీడియోలో నేను రేడియో ఇన్పుట్ కొన్ని డీటెయిల్గా చెప్తాను అలాగే అన్ని ఇన్పుట్స్ కొన్ని డీటెయిల్గా ఒకటి తర్వాత ఒకటి నేను ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాను సో డూ కీప్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ డెంట్ ఓకే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ థ్యాంక్స్ 